Comme nous revenions de Ngandere, mon, para, mon papa m'avait fait coudre une gandoura et je suis parti voir pour tous avec une gandoura. C'était le premier film camerounais que je voyais. Le grand blanc de l'Ambarani. Cartier Mozart. Le revenant. Sango Malo. Le blanc des Inga, le 1. Cartier Mozart. Sango Malo. J'ai aimé le jeu des acteurs. J'ai trouvé qu'ils ont, ils ont, ils, ils ont un peu osé. Certains acteurs ont un peu osé. L'actrice, où elle est euh, au cyber. Oui, là, oui, là, oui, je le, 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 le blanc. blanc. Elle recherche son blanc, elle joue avec son <rire> corps et tout ça. Vraiment, j'étais. Waouh! Wow, je, je disais juste, mais. Ça... En fait, j'ai dit, bon, bravo pour elle, parce que là, c'est. Du coup, elle a, elle a marqué beaucoup de Camerounais par, par ce courage, là. Bien. Ouais, elle était vraiment. Mon premier court métrage. Je ne, je, ne savais, je ne connaissais rien de la réalisation. Mais j'avais une super première assistante qui m'a dit « T'occupe pas de l'équipe, dirige tes acteurs, dis simplement ce que tu as envie d'avoir, le résultat que tu veux obtenir. » Et comme j'ai toujours eu une manière très imagée de parler, bah du coup, les techniciens, ils n'ont jamais compris que j'y connaissais rien et c'était juste extraordinaire. Mon premier film professionnel était le court-métrage euh, intitulé « Mes vampires » de Léa Marie Frontieri. Voilà. J'ai souvenir euh, du court-métrage à Chien, parce qu'avant à Chien, j'ai fait beaucoup de films et je ne me souviens pas avoir vraiment évolué ou avoir été dirigé réellement. C'était « Témoin à séduire euh, » réalisé par euh, Ousmane Stéphane. Le premier film que j'ai tourné, « Confidence Joseno » de Cyril Masso. 2010, Obsession, by Asher Brice, yes. Euh, M'inspirant d'un livre de Semben Ousmane, sur, de Paulin Vieira sur Semben Ousmane, cinéaste, je comprends qu'effectivement, quand vous écrivez un livre, c'est pour que 100 personnes, 200 personnes le lisent en Afrique, parce que euh, combien de gens peuvent lire, même s'ils voulaient lire. Alors qu'au niveau du cinéma, c'est comme une école du soir. Et c'est à ce moment que j'ai décidé, moi, d'aller vers... Euh, c'est parce comme ça que j'ai J'aimais être sur les feux des projecteurs, donc euh, j'allais m'amuser en fait. Mais euh, j'ai découvert ce, ce petit virus qui sommeillait en moi sur ce plateau. Bernard Cuemo, Pierre Tenzé, Paul Cobio, et ils étaient venus faire un film d'école. Ils m'ont proposé un rôle que j'ai refusé, j'étais sincère. Pour moi, le cinéma, c'était pour des jeunes, c'était pas pour des gens. Bon, je devais avoir 40 ans, je pense, à ce moment-là. Quand euh, je suis entré dans l'expérience, c'est parce que j'étais en train de donner des conseils à, à, à un acteur qu'ils avaient amené et qui jouait comme un pied. Georges Biot m'a repéré parce que pour moi c'était la, la publicité de Nescafé. Et après deux mois, il m'a il sorti un gros scénario comme ça. Il est venu déposer. Tu as dit que tu veux le Denzel Washington. Prouve-moi et surtout ne me fais pas honte. Ouais. Parce qu'il y avait des costauds comme les Thierry, Copo, Léo le Nul, là, il y avait. Donc il fallait que je me ferais cette petite place. Moi, j'atterris dans le cinéma par l'écriture, en fait. Je suis une passionnée d'écriture, je suis une passionnée de philosophie. Et, euh, et c'est en écrivant où je me pose une question philosophique, en fait. Je me demande à quel point on peut passer des mots à des images. Est-ce que ce que j'écris, je peux le retranscrire aussi fidèlement, visuellement Et c'est comme ça que je réalise mon premier court-métrage, en fait. I particularly, as a kid, uh, I grew up and the, some of the, the, the comedies and shows that would ring a bell in my head every time, starting with Jean-Michel Cancan, I would impersonate that voice as a kid. It was so funny to me that, <laughs> you know, I would try to, you know, paint my face. I'll take a chalk and actually do a beard and just put some tummy on myself and I'll be walking around the house and trying to impersonate those characters. Alors le cinéma à la télé, moi bon, il y avait que la Fiar TV hein. Je crois qu'il y avait que la Fiar TV à l'époque et c'est vrai que moi je suis partie jeune euh, du Cameroun mais il y a quelque chose qui m'a jamais quitté. C'est euh, un personnage, le personnage de Tazibi. C'est là-bas qu'on se marre bien. <rire> ouais, des histoires de, de, de quartier et tout. Et comme j'ai étudié au cinéma, j'ai tendance à déranger mes soeurs, mes parents. J'ai rien pour raccord là-bas, c'est comme si l'acteur ne joue pas bien. Pourquoi il parle comme ça et tout J'ai été très heureux de constater, surtout ces dernières années, que euh, 
la, la, la nouvelle direction de, générale de, de, de la CFTV ouvre les portes pas, à la production camerounaise, même s'il y a des difficultés au terme administratif et qu'ils ne peuvent pas tout faire euh, comme ils le voudraient. Mais c est, c est, c est, c est... il y a une interaction de la télévision, surtout dans nos pays où il n'y a plus de salles de cinéma. Il y a une telle interaction euh, absolument nécessaire et incontournable entre la télévision et le cinéma euh, que euh, je crois que la télévision a besoin du cinéma, mais le cinéma aussi a grandement besoin de la télévision pour que les comédiens jouent, pour que les comédiens se fassent connaître, pour que nos films soient vus, euh, quelque part comme cela, je crois que c'est assez important.